बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा फिर मेरे ये घर था इस पे आज थी थोड़ा बहुत सब बेरोजगार है अब ये भी गया अब कुछ नहीं है मेरे पास വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥ ഈ ഭൂമുഖത്ത് എവിടെയായാലും ഒരേ ശബ്ദത്തിലുള്ളതാണ് ഈ വിലാപം വിണ്ടുകീറുന്ന ഭൂമിയും മൺമറയുന്ന കൂരയും വിട്ട് നിസ്സഹായതയിലേക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും നടന്നു നീങ്ങുന്ന ജോഷി മഠ് നിവാസിയുടേതാണ് എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളെയും വിപദ്സൂചനകളെയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് പണക്കുതിയിലും വികസന കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലും കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിലയാണ് ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറിയ ജോഷി മഠ് ഇന്ന് നാലായിരം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല ദേവഭൂമിയിലെ ഈ വിണ്ടുകീറൽ പ്രതിഭാസം എന്ന് അറിയേണ്ടവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടി കാണാം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളുടെ അകലത്തിലാണ് കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമലയിലും മരിച്ചത് എഴുപത്തിയാറ് പേർ പെട്ടിമുടിയിൽ എഴുപതും മറന്നു പോകാറായിട്ടില്ല മനസ്സിനെ മരവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയും മരണത്തിൻ്റെ കണക്കും ജോഷി മഠിലെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുമില്ലേ പഠിക്കാൻ ചില വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ജീവനോളം വിലയുള്ള പാഠങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിലാണ് മുൻ എം പി ശ്രീ ജോയിസ് ജോർജ് ഗവേഷകയായ ഡോക്ടർ മനീഷ വിനോദിനി രമേഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ബി ബിജുവും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥികളായി ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് അതിഥികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ജോഷി മഠിലെ ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസത്തിൽ ദുരന്തമേൽക്കേണ്ടി വന്ന ജനതയുടെ വേദനകൾ ട്വൻറ്റി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്നുള്ള തത്സമയ റിപ്പോർട്ടുകളുമായാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ സംഘം ജോഷി മഠിലുണ്ട് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തത്സമയം ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ബൽറാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആശങ്കയുണ്ട് ജോഷി മഠിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഏത് സമയത്തും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വിണ്ടുകീറലും ഭൂമി താഴ്ചയും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു വിദഗ്ദ്ധ സംഘം വളരെ നേരത്തെ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ജനതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് പല കടകളും പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ആളുകൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ഘട്ടമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി പേടിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടി വന്ന സ്വന്തം ഭൂമി വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്നവരുടെ ദുരവസ്ഥയുണ്ട് എന്താണ് ജോഷി മഠ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ബൽറാം ഗോപികൃഷ്ണൻ ജോഷിമഠിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാനായത് ഭീതിജനകമായ മുഖങ്ങളാണ് നിരാശ പൂണ്ട ആളുകളുടെ വിങ്ങലുകളാണ് അവർ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി ഈ ഹെഡ്ലൈനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത വിഷൽ വിമലാദേവി എന്ന ഒരു അമ്മയുടേതാണ് അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടുകയും തുടർന്ന് രണ്ട് മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വീട് സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വീടാണ് തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് സമാന മായാണ് പലരുടെയും അവസ്ഥ ജീവിത മാർഗം തന്നെ ഇല്ലാതായത് അതിലേറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു ദൃശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടൽ മലരി ഇൻ എന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അല്പസമയം മുമ്പ് അരങ്ങേറിയത് ഈ ഹോട്ടലാണ് ഏറ്റവും അപകടകരം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമീപത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇരുന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് മുകൾ വശം മുട്ടി നിൽക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അധികൃതർ പൊളിക്കാൻ എത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ എന്നാൽ ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം കൈമാറിയിരുന്നില്ല നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് നൽകാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ചർച്ച ചെയ്യാതെയായിരുന്നു ഇത് പൊളിക്കാൻ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി എന്നാൽ വൈകിട്ടോടുകൂടി ഈ പ്രതിഷേധം മൂർച്ഛിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസും ഇതിന് നേരിടാൻ ഇവരെ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടുകൂടി നാട്ടുകാർ എത്തി നൂറിലേറെ പേർ എത്തി പ്രതിഷേ
എൺപതോളം പേർ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവർ പൂർണ്ണ സമയം സർക്കാരിൽ നിന്നൊരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രതിഷേധം തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോഷിമഠിൽ താപനില ഏതാണ്ട് ആറ് ഡിഗ്രിക്ക് അടുത്താണ് ഈ ഒരു കൊടും തണുപ്പിലും ഈ തീ ചൂടേറ്റ് ഇവർ ഈ സമര ചൂട് തുടരുകയാണ് വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ജീവനോപാധി സർക്കാർ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉറപ്പ് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം അത് ലഭിക്കും വരെ ആ ഉറപ്പ് ലഭിക്കും വരെ സമരം തുടരും എന്നും ഇവർ അറിയിക്കുന്നു പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെടും എന്നതിൽ ആശങ്ക മൂലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീതിജനകമായ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടെയുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇനിയെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു തരത്തിലുണ്ടാകണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ തന്നെ ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയുടെ തത്സമയം ജോഷിമഠിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നന്ദി ബൽറാം ഈ റിപ്പോർട്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക് മുൻ എം പി ശ്രീ ജോയ്സ് ജോർജ് ഡോക്ടർ മനീഷ വിനോദിനി രമേശ് ഗവേഷക അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീ ബിജു ബി ബിജു എന്നിവരാണ് ഇന്ന് അതിഥികളായിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ മനീഷ വിനോദിനി രമേശ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം താങ്കൾ ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജോഷിമഠിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായത് അതായത് ദ ദ റിയൽ റീസൺ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനോ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ ഈ ജോഷിമഠിലെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നന്ദി ജനുവരി ആദ്യം അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലെ ഗവേഷക സംഘം ഉത്തരാഖണ്ഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജോഷിമഠിലും ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു അവിടെ ഏകദേശം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയിരുന്നു ലോവർ ബസാർ അപ്പർ ബസാർ ഗാന്ധിനഗർ രവിഗ്രാം സുൻഗാവ് റെയ്നിഗാവ് തപോവൻ എൻ ടി പി സി ടൗൺഷിപ്പ് വിഷ്ണുപ്രയാഗ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നമ്മൾക്ക് അമൃതയിൽ വളരെ കാലമായി തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉരുൾപൊട്ടൽ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൂടെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണമെന്ന് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പറയുകയും അതിന് പ്രകാരം പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും എവിടെയാണ് ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാൻ അമൃതയുടെ ചാൻസലറായ അമ്മ തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മളെ അയക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും അതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ജോഷിമട്ടിലും എത്തിയത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ആയിരുന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ജനങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് അവരോട് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം റേറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് അവിടെ കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ജോഷിമഠ് ആക്ച്വലി എം സി ടിയുടെ അത് അതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് സോ ലോട്ട് ഓഫ് കോസ് സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ആ പൊട്ടി പിളർന്ന് വരുന്ന വീടുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചു പേർ അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറാണെന്നും കുറച്ചു പേർ എങ്ങനെ മാറും എന്നൊരു ആശങ്കയും ഈ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇതടുത്ത എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇനി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ വളരെ പോസിറ്റീവായിരുന്നു കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ജോഷിമഠ് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ജോഷി മുഠിലെ സാഹചര്യം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമി താഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണത് ഹിമാലയൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ള കടന്നുകയറ്റം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണെന്നും അന്ന് ഏതാണ്ട് എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വിദഗ്ധ സംഘം ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിയന്ത്രിതമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ അനുവദിക്കാവൂ വളരെ അതിലോലമായ പ്രദേശമാണ് പുരാണ കാലത്ത് തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഉറച്ച പാറയില്ലാത്ത മണ്ണ് ഉറഞ്ഞു പോയ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു ഭൂകമ്പ സാധ്യതാ മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ ലോലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വളരെ വളരെ കരുതലോടുകൂടി മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ആ മുന്നറിയിപ്പുകളെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇന്ന് ജോഷി മഡ് അനുഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കവളപ്പാറയുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പെട്ടിമുടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പുത്തുമലയുണ്ട് ഇതുപോലെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് സർക്കാരിനോട് പറയുന്ന നിരവധി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഈ ദുരന്തമെങ്കിൽ ജോഷി മഠിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനില്ലേ ശ്രീ ജോയ്സ് ജോർജ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ആദ്യം തന്നെ ജോഷിമതിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അത് പുത്ത് എന്നെ കവളപ്പാറയിലാണെങ്കിലും പെട്ടിമുടിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലായി പോകുന്ന വെറും മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുടെ ആ ഇപ്പോൾ ജോഷിമതിലെ ആളുകളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാടിലും ദുരിതത്തിലും ഒക്കെ അവരുടെ പക്ഷം ചേരാനും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനും അവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാനുമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനകത്ത് കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പറയുന്നുണ്ട് ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ എം എസ് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള സമിതി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും ആ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഫ്രജിലിറ്റി അതിൻ്റെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്രത്തോളം ലോലമാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് വിശദമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ഒരു എർക്ക്വേക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെ ഉണ്ടായ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒഴുകി വന്ന മണ്ണ് ആ മണ്ണിനകത്താണ് ഈ ജോഷി മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൗൺഷിപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുക നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും ബഹുമാനിയായ ഡോക്ടർ മനീഷ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് പ്രകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം മാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജോഷിമുദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എന്നുള്ളത് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെർമൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് തപോവൻ വൈഷ്ണു വിഷ്ണുഗുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ ടണൽ അടിക്കുകയും ആ ടണലിലൂടെ ഉണ്ടായ ലീക്കിലൂടെ സബ്സോ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് ആ മണ്ണ് വല്ലാണ്ട് ഒഴുകി പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വാഴുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത എന്നാൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആരോപിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺട്രവേഴ്സി നിലനിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി നൽകുന്ന നിർദ്ദ ഇത് ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ ആ മഹാപ്രളയത്തിനേക്കാൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ തോതിലുള്ള വലിയ ഒരു പ്രളയവും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തവും അവിടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നീട് വളരെ വിശദമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ വിശദമായ പഠനം നടത്തുകയും ആ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ആ റിപ്പോർട്ട് അന്ന് പാർലമെൻറ്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ പല ഘട്ടത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായി പരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരി
അല്ലെങ്കിൽ കവളപ്പാറ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ആ ദുരന്തങ്ങളെ നമ്മൾ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ യുക്തിയെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നത് കാരണം അതിനെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ കൂടി അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും കാർഷിക വൃത്തി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കോർണർ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപഭാരം കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങളെ മാത്രമാണ് എതിർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ജീവനോപാധി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ അതിൻ്റെ ആ സാധ്യതകൾ അടയ്ക്കുക എന്നതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ മേഖലയിലെ പരിസ്ഥിതി സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലുമാകാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ നഗരാസൂത്രണമായാലും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയും അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നതും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ വളരെ പ്രോണായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ അത്തരം നിഷ്കർഷ നടപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടിപുടിയും ഈ കവളപ്പാറയും പുത്തുമലയും ഒക്കെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നേ മാഞ്ഞുപോയി ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു നവകേരള നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി ഈ കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ പോയി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഈ കാര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് കേരളത്തിലെ ജനം ചോദിക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ ഗോപകൃഷ്ണൻ ആ ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടിയ ഉത്തരവുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പാർലമെൻ്റ് എലക്ഷന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു പൊതുരംഗത്ത് വരുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി വിളിച്ച എം പിമാരുടെ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം ഞാൻ കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പോലും നമ്മൾ അന്ന് ഇടുക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗമാകുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായി ഒരു നയമുണ്ടാവണം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാകണം അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവ്യക്തത നിലനിർത്തുകയും അങ്ങനെ അവ്യക്തതയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന മൂലധന ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഴിമതി ഉണ്ടാകാം പിന്നെ വലിയ തലത്തിലുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലും ആസൂത്രണമില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടുകയും അത് ഇടിച്ചു പൊളിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള തലതിരിഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആസൂത്രണമോ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകളോ അല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് കൃത്യമായി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മലയോര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അതിന് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ആ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം നിർമ്മിതിയാവാം എവിടെയൊക്കെ ആവാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യതയും വ്യക്തതയുമാർന്ന ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിനടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും അവരുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി അതിന് സംബന്ധിക്കുന്ന അവരെ കൂടി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ നടപടികളിലൂടെ ആസൂത്രിതമായ ആസൂത്രണത്തിലോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലോടു കൂടി മാത്രമേ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ടൂറിസം ആണെങ്കിലും കൃഷിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇപ്പം
അവരോട് പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും കൃത്യമായ ബിൽഡിംഗോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ഇച്ഛാശക്തിയും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്ന വികസന പ്രവർത്തി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു അയൺ ഹാൻഡഡ്നസ് ഉണ്ടല്ലോ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളുടെ തനത് സ്വരൂ സ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനും കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് എട്ട് നിമിഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ബി ബിജു നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ജോഷിമഡ് കേരളത്തിന് നൽകുന്ന വിപൽ സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് എന്തോ ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് സി ആർ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രീ ബി ബിജുയിലേക്ക് പോകട്ടെ ശ്രീ ബിജു ഈ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ താങ്കൾ ഈ ജോഷിമഠുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ ജോഷിമഠിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗോപി ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാരലലാണ് ഗോപി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ജോഷി മറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദേവഭൂമി എന്നല്ലേ കേരളത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട് ഈ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്സ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നായിരുന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നടന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നടന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ കണക്ക് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ല സോറി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിലുണ്ടായ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അറുപത് സോറി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൽ അറുപത് ശതമാനം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി നമുക്ക് ആക്ച്വലി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഭൂ ഭൂപ്രകൃതി ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത്രയും എക്കോ ഫ്രജലായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണെങ്കിലും ശരി ഹിമാലയം എക്കോളജി ആണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പം ഹിമാലയത്തിലുള്ള ഹിമാലയം എക്കോളജിയുടെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചാർദാം പ്രോജക്റ്റിൽ ഈ ലൈൻ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ രണ്ട് സൈഡും ഹിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബദ്രീനാഥിലേക്കും ഗംഗോത്രിയിലേക്കും ഈ യമുനോത്രിയിലേക്കും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നാല് പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റോഡുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു റോഡുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് എണ് അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടർ ഫോറസ്റ്റാണ് നശിച്ചത് മുപ്പതിനായിരം മരങ്ങളാണ് അവർ വെട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലെയൊരു വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതുവരെ അവിടെ നടത്താതെയാണ് അവർ ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന നാല് മേജർ എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നടന്നത് നമുക്ക് മാൽപ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അല്ല നമ്മൾ ആ ശിവൻ്റെ വിഗ്രഹമൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന ആ ഒരു സീര അഞ്ഞ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരാണെന്ന് അവിടെ മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കിലട എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈലായ ഒരു ഭയങ്കര എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈലായ അത്രയും തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നു അത് നടന്നിട്ടില്ല അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാതെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയിലെ നാല് പേര് ഡിസെ
വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഈ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റർ സ്റ്റഡി വൈത്തിരിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെയും കാരണം ആ ഗോപി പറഞ്ഞ പോലെ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് റോഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടന്നത് മഴ മാത്രമല്ല കാരണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ അത് അതൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ല് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന എന്താണ് ലാൻഡ് അസൈൻമെൻ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ പോകണം നല്ലത് തന്നെ പട്ടയം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയിലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോണിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് ഈ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ നമ്മളിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ മീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലേ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ പാടില്ല ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് അതാണ് എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എവിടെയും പാടില്ല എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി പോലെ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം മൗണ്ടൻസിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കിയിട്ടും അവിടുത്തെ മലകൾ നോക്കിയിട്ടും അവിടുത്തെ സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് നടന്നത് ഇടുക്കിയിലല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് ഇടുക്കിയിലാണ് പരിസ്ഥിതി പോലെ പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിലാണ് ജോയ് ജോർജിന് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇടുക്കിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഷോക്കിംഗ് അല്ലേ ഇത് ഒരു ടൗൺ ഒരു ഹിൽ ടൗൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഉള്ള ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഹൈറൻ നമ്മൾ ഹാഫ് ഓഫ് കേരള ബിലോങ്സ് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേരള അസംബ്ലി കൂടിയല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ പശ്ചിമാട്ട സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന പശ്ചിമാട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇതുവരെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൻ്റെ വായിച്ച് നോക്കിയാറ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ എവിടെയും പശ്ചിമാട്ട സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച തന്നെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ബോർഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് നടത്തണം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസി സോൺ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരും ആരും ഇവിടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്നും ആരും പറയുന്നില്ല ജോയ് ജോർജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസി സോൺ ആരെയും മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് പക്ഷേ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണ്ടേ അത് ഏത് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണ്ടേ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാകും പോകണം എക്കോളജിക്കൽ സെൻസി സോൺ വേണ്ട എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും പോകണം എന്താ പറയുക പിന്നെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ മൈനിങ് മാഫിയ ഇല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ വേണം കുറേ ചെയ്യാം ആ എവിടെ വേണം കുറേ ചെയ്യാം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് മലയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് കുറേ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകും പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ജോ ജോർജിന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നാച്ചുറലി വലിയ ഡിസാസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡീമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലേ ഏ ഓരോ ഏരിയ ഡീമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന ഏരിയ ലാൻഡ് യൂസ് പോളിസി കൊണ്ടുവരണം ഈ ലോക ഇപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിലെ എമ്പാടും ആൽഫ്സ് മലനിരകളുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും റൈൻ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും എല്ലാ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ലാൻഡ് യൂസ് പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പോയി നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റുമോ വീട് പണിയാൻ പറ്റുമോ അത് വെയിറ്റ് താങ്ങില്ല അത്രയും മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് താങ്ങില്ല അത്രയും ഹൈ എലിവേഷൻ മൗണ്ടൻസ് കൊണ്ട് വലിയ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് താങ്ങില്ല എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞു കൂടി താഴെ
നമുക്കു കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് സർക്കാരുകളെ ഭരണകൂടത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ നേരത്തെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ തടസ്സപ്പെട്ട ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ജോഷിമഡ് നമുക്ക് കേരളത്തിന് നൽകുന്ന വിപൽ സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇല്ല എന്ന് ശ്രീ ബി ബിജു ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഭൂപതിവ് ചട്ട ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ജീവനോപാധി നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ പോകുന്നു അത് അതിനപ്പുറമുള്ളതൊരു ഫീസ് വാങ്ങി തരം മാറ്റുന്നത് ക്രമപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളം ജോഷി മഠിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ജോയ്സ് ജോർജും വളരെ ശ്രീ ബിജുവും വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാം കേട്ടു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേരളം എന്നല്ല ലോകം തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ലോകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആൽപ്സ് പർവ്വതത്തിൽ ഇത് കേരളത്തിൽ കുട്ട കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരഖണ്ഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു റോഡ് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല ആൽപ്സ് ആൽപ്സിന് സമ്മതിക്കില്ല അവർ കാരണം അവിടെ റോഡ് വെട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർധാം എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺവീനൻസ് പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അറുപത്താറ് ടണലുകൾ അറുപത്താറ് ടണലുകളാണ് അവിടെ പണിയുന്ന പണിയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ ഉത്തരഖണ്ഡിൻ്റെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഈ ടണൽ താഴെ പണിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ ജോയ്സ് ജോർജ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ഈ ഈ ഈ എൻ ടി പി സിയുടെ ഈ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ടണൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന ടണൽ പണിതപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ടണൽ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ നഗരം നിൽക്കുന്നത് മലയുടെ താഴെയാണ് ടണൽ സംഭവിക്കുക എന്താ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിള്ളൽ വീണാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാ മൂന്നാറിലൊക്കെ അറിയാൻ കിട്ടും വയനാട്ടിൽ ഒരു ടണൽ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് വയനാട് സംഭവിക്കുക നേരത്തെ ബിജു പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോയൽ പൈപ്പിംഗ് അടക്കമുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുള്ള വയനാട് വൈത്തിരി പ്രദേശങ്ങളുടെ താഴെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ടണലിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പ്രശ്നം ജോസ് ജോർജ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നമുക്ക് പോളിസി ഉണ്ടോ നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പഠനവും നടത്തില്ല ഒരു നിർമ്മാണവും നടത്തില്ല ഒരു പഠനം നടത്താൻ നമ്മളോട്ട് സമ്മതിക്കൂല ഇത് മലയനരങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഗോപികൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഇടനാട്ടിലെ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് വല്ല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടോ കുറേ വെറ്റ്ലാൻഡ് നിയമമുണ്ട് തീരദേശത്ത് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ നിയമം എന്താ സി ആർ എസ് എൻ്റെ പോലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ അത് ലംഘിക്കുന്നതാണല്ലോ മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കേണ്ടി വന്നതും കാപ്രിക്കോ റിസോർട്ട് പൊളിക്കേണ്ടി വന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ് ഏറ്റവും എവിടെയും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിൽ എന്നാണ് ഉത്തരഖണ്ഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് അത് പ്രകൃതി ദുരന്തമൊന്നുമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡാം പൊട്ടുകയാണ് അത് അനധികൃത ഡാമായിരുന്നു ആ ഡാമാണ് പൊട്ടിയത് ആ ഡാം പൊട്ടി താഴേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒലിച്ചു വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ദുരന്തമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉത്തരഖണ്ഡ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്യാപ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കിയിലൂർ റോഡ് ജോസ് ജോർജിനെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് പഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് അത് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഖനന സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ഖന എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഖനനം കൊണ്ടുവരാം നേരത്തെ ബിജു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബഫർ സോൺ എന്ന വാദം തന്നെ തെറ്റാണ് എക്കോ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോണാണ് ഞാൻ പറയുന്നു എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോണിലും ഒരു എല്ലാ നിയന്ത്രണം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഒറ്റ കാര്യമൊഴിച്ച് ഖനനം പാടില്ല എന്നും നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും അത
എൺപത് ശതമാനം കർഷകരും ഉത്തരഖണ്ഡ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കർഷകർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ അത് വന്യമൃഗ ആക്രമണമാവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമാവാം അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താ ഒന്ന് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് എമർജൻസി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലൈമറ്റ് എമർജൻസി വന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാറ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സിയർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ജോഷി മഠിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജോഷി മഠിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വൻകിട പദ്ധതികളും പാടില്ല ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരം വലിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ല അതൊരു ഭൂകമ്പ സാധ്യതാ മേഖലയാണ് അത് ഈ മണ്ണുറയ്ക്കാത്ത മണ്ണുറഞ്ഞു പോയ ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പാടൂ എന്ന് പതിനെട്ട് പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി പഠിക്കുകയും സർക്കാരിന് അത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതും സാധാരണ നിലയിലല്ല നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസിയും റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഈ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിശദമായ ഉപഗ്രഹ സർവേ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ഡേറ്റാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെയല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അവിടുത്തെ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെയോ ജീവനോ വില കൊടുക്കാതെ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനും ഈ ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനും അവരുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കിയതിനും ഒക്കെ ഉത്തരവാദി സർക്കാരല്ലേ സർക്കാരിനെയല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണോ ഒരു ഒരു സംശയ സാധാരണ ജനങ്ങളൊന്നുമല്ല സർക്കാരുകൾ അത് ഏത് പാർട്ടിയുടെ ആയാലും ഭരണകൂടങ്ങളാണ് കാരണം എന്താ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട നിയമപരമായി ബാധ്യതപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരുകളാണ് അതിന് അപകടകരമാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇടപെടലുകളോ അത് ഖനനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിർമ്മാണമാവാം ടണലാവാം റോഡാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ പോയാൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ എത്ര മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആ മൂന്നാറിൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മല വയനാട്ടിൽ മുമ്പ് രണ്ട് നിലയിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടം പണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് വയനാട്ടിൽ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ചില ഇടവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോർ ബിൽഡിംഗ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് മാറും അതല്ല കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയൊരു സ്ഥലമാണ് കുറച്ച് സ്ഥലമേ നമുക്കുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഇടങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ പരം ഇപ്പോൾ ഉത്തരഖണ്ഡിൽ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടൂറിസം ഉത്തരഖണ്ഡിൽ ടൂറിസം വളരെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ജോഷി മണ്ഡലം ചാർദാം വെച്ച് ടൂറിസത്തിന് വലിയ തോതിൽ അമ്പത്തെണ്ണായിരം പേരൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം പോവുക അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ലോഡ് അമ്പത്തെണ്ണായിരം ആളുകൾ മുകളിൽ കയറണം അവർക്ക് താമസിക്കണം അവർക്ക് വേണം അപ്പോൾ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ആണോ ഉള്ളത് ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം അല്ലേ ആർക്കെവിടെയും ബിൽഡിംഗ് കെട്ടാം ഏത് ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിയാലും അതിന് അനുമതി കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടെയും റോഡ് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല എവിടെയും തടയണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അതിനിവിടെ നിയമമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പരിരക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അത് തയ്യാറാവാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഴിമതിയുണ്ട് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് മറ്റു പലതുമുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അതിന് അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും ആരൊക്കെ ബാക്കി കാണുമെന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡോക്ടർ മനീഷ വിനോദിനി രമേശ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജോഷി മഠ് മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിമാലയൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഈ മലനിരകളിലും അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വളരെ പ്രോണായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജോഷി മഠിൽ നിന്ന് പത്ത് നാലായിരം പേരെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അപകട മുനമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാ
ടൂറിസം പീരീഡ്സിൽ ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നു അവർ എത്ര നാൾ നിൽക്കുന്നു അതിൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വെഹിക്കിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊന്നും ഒരു കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത കാരണം ആ ലോഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെയും അതിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് പൊതുവിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടൂറിസം വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നി മഴക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് കാലഘട്ടം എപ്പോഴായാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജനങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കി അവരെയും കൂടെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല നമ്മൾ ഉരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഇന്ന് നമുക്കുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് യൂത്ത് വിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുമെല്ലാമായിട്ട് ചേർന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ എന്ന് പലപ്പോഴും അവർക്കറിയില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കർമ്മങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം ഇത് പലതും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ജന റെഗുലേഷൻസ് വരികയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസം തന്നെ ഏകദേശം എഴുപതിൽ കൂടുതൽ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയാസിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘം പോയത് ഞങ്ങളൊരു ഏഴംഗ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത് ഏകദേശം എഴുപത് കൂടുതൽ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയാസിൽ പോയി അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോയി ആസാമിൽ പോയി മേഘാലയയിൽ പോയി നമ്മളതുപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി മലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൃഷിയായാലും അവരുടെ വീട് എങ്ങനെയാണ് അവർ വയ്ക്കുന്നതെന്നും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസാമും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുളം കമ്പിലുള്ള വീടുകളായിരുന്നു അന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് ആർസി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലോഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അവർ കല്ലുന്ന് ഉള്ള വളരെ ചെറിയ ടൈൽസ് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലൈമറ്റിന് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ അതിൽ നിന്നും മാറി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ട ആർ സിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലോഡ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വളരെ കൂടുന്നു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ്ങും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ റെഗുലേഷൻ നടത്താൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡൈനാമിക് പോപ്പുലേഷൻ ആൾസോ അതും ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് ആയിട്ട് വരികയാണ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസിനും അത് നടപ്പിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പോൾ വളരെ ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് വേണം ജനങ്ങളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ജനങ്ങൾക്കും കൂടെ അവയർനെസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായി കണ്ടത് എല്ലായിടത്തും ഡ്രെയിനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് വളരെ മോശമാണ് ഡ്രെയിനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട് തൊട്ട് ഒരു ഹോട്ടലായാലും പൈപ്പ് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് വിടും വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക അതുവഴി സാച്ചുറേഷൻ ആവുക പോർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നാച്ചുറലി സ്ലൈഡിങ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മേജറായിട്ടുള്ളതാണ് ടോക്കട്ടിങ് എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ വീട് വലുതാക്കണം നന്നാക്കി വയ്ക്കണം ടോക്കട്ടിങ് മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്ന കൃഷികൾ കൃഷി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മലയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ അതിനെ കൂടുതൽ താഴേക്ക് ഇടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വേണം റെഗുലേഷൻ വേണം ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റു തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിച്ച് പ്രകൃതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതം മാറിയിരിക്കുകയാണ് നേരെ നീലകണ്ഠൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് ബേസ്ഡ് റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് ചേഞ്ച് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ജോഷിമണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോ
റെഗുലേഷൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും കാരണം പഴയ റെഗുലേഷൻസ് ചിലപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻസിന് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതും നമുക്ക് പഠനം നടത്തി അത് മാറ്റണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളെ താങ്കൾ പറയുമ്പോഴും ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും ഒരു ഭരണകൂടം അതിനൊരു വിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും എല്ലാവരും ആ തീരുമാനത്തിനോട് ലൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അതാണ് നടക്കുന്നത് ശ്രീ ജോയ്സ് ജോർജ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റ് തന്നെ ആക്കാനുള്ള കാരണം ജോഷിമഠ് അങ്ങ് അത് എവിടെയോ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്നും കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് സമാന്തരമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥയാണ് ജോഷിമഠിലെ എന്നുമുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ ഇതിനോടകം തന്നെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം ജോഷിമഠിനോട് എങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രീ ജോയ്സ് ജോർജ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണ് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സർക്കാർ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച് സർക്കാരുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് താങ്കൾ തന്നെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നീട് കേരളം കണ്ടത് വലിയ രണ്ട് പ്രളയമാണ് അതിനുശേഷം കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളായി കേരളത്തിലെ ഓരോ മേഖലകൾക്കും അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുസൃതമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പാടുള്ളൂവെന്നും കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കും എന്നതുമായിരുന്നു സർക്കാർ ഈ കേരളത്തിലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നിരുന്ന ഉറപ്പും വാഗ്ദാനവും ഇന്ന് അതെല്ലാം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ജോഷിമഠിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലേ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയും സർക്കാരിനില്ലേ ഗോപികൃഷ്ണ ഇവിടെ ഗോപികൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനിയായ ഡോക്ടർ മനീഷ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇടുക്കിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും അങ്ങ് ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഉത്തര ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയും അതായത് ഞാൻ അന്നെടുത്ത നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെടുത്ത ഇടുക്കിയിലെ കൃഷിക്കാരും മലയോര മേഖല പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയും കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന് എടുത്ത നിലപാടുകൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ നിലപാടുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കുറച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ഡോക്ടർ മനീഷ പറഞ്ഞതാണ് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെയും മലയോരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ആകെ ഒരു പക്ഷത്ത് നിർത്തി ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായി നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനിയും നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം പിന്നെ നിലനിൽപ്പാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ മലയോര മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ജനനിൽപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അവൻ്റെ ഉപജീവന ജീവനോപാധിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുകയും മറ്റു രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ടൂറിസം പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യാപാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ജീവനോപാധിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യാതെ അവരോട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുഴപ്പക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടുപോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഈ തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു ജനതയും തയ്യാറാവില്ല ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളും തയ്യാറാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു ഒന്ന് ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആളുകളുടെ ജീവനോപാധിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആകെ കൈമുതലായിട്ടുള്ള ആസ്തിയായിട്ടുള്ള ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ കുറേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ ജനതയെ അവരുടെയൊക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ
അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും സഹകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏകപക്ഷീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതൊന്നും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് കാരണമാകില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നീലകണ്ഠൻ സാർ ഇവിടെ നീല അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്വാറി ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളാരും മലയോര മേഖലയിൽ വലിയ ക്വാറി വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയെ നമ്മൾ എതിർത്തതിന് ശേഷം പാർലമെന്റിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞൊരു ആദ്യമായി പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ആർ നോട്ട് ഫോർ ക്വാറി ബട്ട് അത് പൂർണ്ണമായും ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബാൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഗുലേറ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദ ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നീഡ്സ് പ്രാദേശികമായ വികസനത്തിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു തരത്തിലും അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്ക് ഓരോ തരത്തിലും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ് കാടിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറയുള്ള മൃഗങ്ങളാകെ കാട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് ആ മൃഗങ്ങളാകെ ജനങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയും മൃഗങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാടിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന അശാസ്ത്രീയവും തലതിരിഞ്ഞതുമായ സമീപനമല്ല വേണ്ടത് വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കണം അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തണം അതിന് ലോകത്താകമാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ ഭൂമിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ളവർക്കും നാല് ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ളവർക്കും അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയുള്ളവർക്കും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമി സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്യജീവി ശല്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബഫർ സോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്താൽ അത് എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭൂമിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കും അന്തസ്സായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകണം താങ്കളുടെ നിലപാട് അല്ലേ ശരി ആർ ഏതാണ്ട് സമയം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ടോ വെളിച്ചം വളരെ വളരെ കുറവാണ് വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജോയ്സ് ജോർജ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം ജനാധിപത്യം അതാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും ഈ സർക്കാരുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നം സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കോറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു കോറി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചർച്ച വരിക ഇപ്പോൾ ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തിൽ ഭൂമി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കോറിക്ക് ഇപ്പോൾ കൃഷിക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമി പള്ളി പണിയാനാവാം കെട്ടിടം പണിയാനാവാം വലിപ്പം അനുസരിച്ചാവും പക്ഷേ അത് കോറിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല 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 പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഞാൻ കോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിയുടെ എതിരായതുകൊണ്ടല്ല ഈ ആ പ്രദേശത്ത് കോറി പാടില്ല കോറി ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെയ്യണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോറി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ജോയ്സ് ജോർജ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു അതിന് യോജിച്ച തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണക്കാക്കി കേരളത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ ജീവനോപാധി വേണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജീവനും വേണം ജീ അല്ലെങ്കിൽ കയറി കിടക്കാനുള്ള വീടും വേണം ഇപ്പോൾ പുത്തുമലക്കാർക്കും വെട്ടിമുടിക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ജീവനും ഇല്ല ജീവനോപാധി ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട് അത് പാടില്ല അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെളിച്ചം ഈ ചർച്ച അതിനുപകരിക്കുന്നത് ശരി ജോഷി മഠിലെ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് വിലപിക്കാം അവർക്ക് മികച്ച ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ദേവഭൂമിയിൽ ഇനിയൊരു അനിഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാലതാമസം വരുത്തരുത് അങ്ങനെ വരുത്തിയാൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ട വില വളരെ വലുതായിരിക്കും ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എൻ